Xin chào quý thính giả Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân Quý thính giả thân mến Trong chuyên mục đọc truyện trước Quý thính giả đã cùng nghe tập 1 của tiểu thuyết Đảng rổ bẫy của tác giả Nguyễn Công Hoan Ở tập 1, quý thính giả đã rất thắc mắc Không hiểu đảng rổ bẫy là gì Và hành trình của cậu bé tâm ngoan ngoãn Thông minh trong việc đi tìm công lý để giải cứu cha thoát khỏi lao tù Thì trong tập 2, cũng là tập cuối của tiểu thuyết Quý thính giả sẽ có được câu trả lời Hãy cùng đón nghe hết Để biết vì sao một đảng cướp lại có cái tên kỳ lạ Rổ bẫy Và liệu rằng cậu bé tâm ngoan ngoãn Hiền lành có giúp ích gì trong việc giải oan cho cha mình không nhé Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Tập 2 của tiểu thuyết Đảng rổ bẫy Của tác giả Nguyễn Công Hoan Chương 8 Người sẹo má Vào cái cảnh đau đớn như cảnh nhà tâm Thì ai có thể kiên gan mà không khóc được Mà càng có người đến hỏi thăm bao nhiêu Mẹ tâm càng khóc nhiều Tâm thấy vậy buồn khổ quá Đêm hôm ấy chằn chọc Tâm không sao ngủ được Vậy mà tâm không muốn nói chuyện với mẹ thêm một câu nào Dù tâm cũng thừa biết rằng Mẹ tâm vẫn còn thức Thành ra hai mẹ con vẫn nằm im Mà hai người thỉnh thoảng lại thở dài Mắt tâm còn như trông rõ cha ở tòa án Tài tâm còn như văng vẳng nghe những lời khuyên răn của cha Cha tâm xưa nay vẫn hiền lành Vậy mà tự nhiên bị bắt Rồi ngồi tù Rồi can án Năm 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 nữa Lâu quá Ai làm cho cha tâm phải bắt Cái gì làm cho cha tâm bị án năm năm Tâm quyết phải lên huyện mới được Hôm sau tâm nói với mẹ Để xin phép đi thì mẹ tâm bảo Bây giờ mới kêu thì có ích gì Và quản huyện có quyền về việc này đâu Ừ cứ cho con đi Độ nọ quan huyện đã hỏi con nhiều điều Chắc nay ngài có nhiều điều hỏi nữa Và ngài dặn thỉnh thoảng con cứ đến huyện kia mà Phải làm cho thầy được tha chứ Mẹ tâm cảm động Nắm chặt lấy tay tâm Thầy được tha Ai chẳng muốn thế Nhưng phải hiểu việc Nếu không chị công toi Con không nên đi nữa Thấy mẹ ngăn Tâm khóc nói Thôi được, thế là thầy chịu khổ trong 5 năm Mẹ tâm âu yếm nhìn tâm Ôm tâm vào lòng Trỏ ra sân và bảo Đây kia Con có trông thấy không Mấy hôm nay vì trời nắng trang trang Đường trắng xóa Cây cối lá gục lạ cả xuống U thấy mệt lắm Con đi một mình U không đành lòng Mà U chưa được khỏe thực để đưa con đi Chỉ vì có thế mà U không muốn cho con đi à Thế sao ngày thường cũng nắng thế này U không ngăn con đi học Mẹ Tâm cười không đáp Tâm vui sướng nói Thế con đi nhé Nhưng trời nắng lắm con ạ Trời nắng hay mưa Có dính dáng gì đến việc tù tội của thầy đâu hả U Nói đoạn Tâm với cái áo trắng dài và cầm mũ đi ra Mẹ Tâm nói Để U mua gì cho con ăn cái đã Kẻo ăn cơm từ sáng đến bây giờ rồi còn gì Tâm cười đáp Thôi, u cho con năm xu Và để con đi ngay mới chóng về được Thế là Tâm đi Cắm cổ đi Mẹ Tâm nhìn theo Nghĩ đến bụng dạ Tâm Những cảm ơn trời Phật Giá khỏe mạnh Thì bà đã cắp nón đi trông nom cho Tâm rồi Tâm đến huyện Thấy ở phố có nhiều người chỉ trò vào mình Và nói chuyện cùng nhau Cũng có người rủ nhau đi theo Tâm Tâm mặc kệ Đi một mạch đến chỗ quanh vào dinh Người lính canh vẫn người hôm nọ Trông thấy Tâm Toát mồm ra cười Tâm đoán biết người ấy không cấm đoán Tâm như lần trước nữa Xong Tâm không cậy quen thuộc Mà cứ việc đi thẳng vào một cách tự do vô lễ Tâm bèn cất mũ chào và hỏi Thưa ông quan huyện có nhà không ạ? Người lính lắc đầu Không Mà quan đi vắng thực Chứ không phải tôi nói dối đâu Tâm cười Quan đi từ bao giờ và bao giờ quan về thưa ông Có lẽ sắp về Em đến kêu quan việc gì vậy Không có việc gì cần đâu ạ Tôi đến bổng quan rằng Thầy tôi bị kết án 5 năm Người lính cao mặt thương hại nói Em chờ ở hàng cơm rồi quan về thì bẩm nhé 
Vâng, chắc hệ quan về thì có coi ô tô Tôi biết Không, hôm nay quan không đi ô tô Thôi được, chào ông Tôi xin ra hàng nghỉ một lát Tâm lưỡng thượng đi Ra ý nghĩ ngợi Tâm ngồi hàng uống nước Một vài người làm quen lần la đến hỏi chuyện Tâm kể lể đầu đuôi Ai cũng ái ngại và khen tâm có hiếu Tâm nóng ruột mong quan huyện Nên độ nửa giờ Tâm lại đứng dậy vào huyện hỏi thăm Nhưng quan huyện vẫn chưa về Trong bọn người nghe chuyện Tâm nhận thấy một người săn sóc đến tâm nhất Người ấy chạc độ ngoài 30 tuổi Dễ nhận nhất là ở má bên phải có cái sẹo dài Người ấy mời tâm ăn quà Và lúc tâm vào huyện thì người ấy cũng theo đi Đến một chỗ vắng Người ấy bảo tâm Cậu chợ ở hàng nước thì phí công lắm Nhà tôi ở gần đây Cậu về mà nghỉ ngơi cơm nước Tội gì Rồi đến chiều mát tôi đưa cậu ra huyện Tôi được gặp cậu bé như cậu Tôi quý hóa lắm Tôi có mấy đứa con sắp xỉ tuổi cậu Nhưng chúng nó hư lắm Cho chúng nó đi học Chúng nó chỉ trốn đi chơi Chúng nó đưa anh đưa em Nghịch hư nghịch dại Cho nên tôi muốn đón cậu về nhà Để chúng nó nom thấy Cho chúng nó biết sửa mình Tâm đắc chí theo người ấy về nhà Đi nửa đường người ấy hỏi Cậu bảo thầy cậu bị quan tòa nghi oan cho vào đảng cướp gì nhỉ? Đảng rổ bẫy không ạ? Thế cậu có hiểu đảng rổ bẫy là gì không? Không, tôi nghĩ mãi mà không biết Người ta bảo đảng ấy to lắm Đã cướp bóc và giết hại rất nhiều Người dạo má lắc đầu đáp Tôi không nghe ai nói thế bao giờ Thế cậu định trình quan huyện bắt à? Vâng Nhưng biết họ ở đâu mà bắt Ồ, ông không biết Chứ quan huyện này Cái gì mà ngài chẳng biết Hôm nọ ngài đã hỏi tôi rồi Dạ ý nghĩ ngợi Người sẹo má không nói gì cả Tâm thấy người ấy tử tế Lấy làm yên lắm Trò chuyện rất vui vẻ Chiều hôm ấy cơm nước xong Tâm xin ra huyện Người sẹo má nói Tôi đã chót hứa với cậu là đưa cậu đi Nhưng hiện bây giờ tôi có một việc rất cần Không thể đi được ngay Vậy cậu có thuộc đường không? Tâm gật đầu Được tôi có thể đi một mình Ra đến đầu làng Theo bờ sông độ nửa cây số Thì đã trông thấy cổng huyện phải không ông? Phải Nếu không thuộc đường Thì cậu ở lại đến mai hãy đi cùng tôi Thế thì ông để tôi đi một mình bây giờ Nói xong tâm trào và ra đi Trong bụng hớn hở Đồng năm xu của mẹ cho Tâm vẫn còn giữ nguyên vẹn Thế mà tâm đã được ăn uống no đủ Chắc khi về tới nhà Mẹ tâm lấy làm lạ lắm Trời vẫn còn nắng Mà cái nắng xiên khoai càng như thiêu như đốt Thỉnh thoảng Một luồng gió nóng như ném lửa vào mặt Mặt nước sông lé chói như mặt gương Nhìn xung quanh Cả cánh đồng bao la bát ngát Tâm thấy cái gì cũng như chết nắng Chẳng có một người nào Dưới sông Một con thuyền nằm bệt một cách ươn hèn Tâm nhăn mặt Dì mắt cho đỡ chói Lặng lẽ đi Bỗng thình lình Tâm giật nảy mình Hai cái tay to lớn bị chặt lấy mắt tâm Tâm chẳng trông thấy gì cả Tâm vừa dãy rùa Thì một nắm rẻ đã nhét đầy mồm Rồi mấy cái tay nữa ôm ghi lấy tâm Tâm mất cửa Tâm biết việc chẳng hay sợ hết hồn Nhưng không kêu, không nhìn, không cựa được Biết làm thế nào bây giờ Chống ngực tâm đánh thình thình Nghĩ đến mẹ, tâm giàn nước mắt Rồi tâm thấy người ta trói hai chân hai tay Trói chặt quá, đau lắm Rồi người ta bịt mắt tâm bằng một cái khăn Tâm cố dương mắt ra Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả Người ta đặt tâm nằm ngay xuống đất Lưng tâm như bị áp vào chảo nóng rồi hai người khênh tâm Cả người tâm bị mặt trời chiếu vào Nóng quá Tâm im lặng để nghe xem người ta đưa đi đâu Nhưng không sao đoán xa Tâm quyết mình đã xa vào hang hồn Tâm hối hận Tiếc rằng không chờ người sạo má đến Thôi thì đành Người ta đặt tâm nằm trên một cái gì cứng Chắc là gỗ là phản Tâm không thấy nóng nữa Hẳn là tâm được ở trong nhà Nhưng tâm nghe thấy tiếng mái trèo đầy nước thì quyết là cái thuyền mà tâm đã trông thấy khi nãy. Vậy thì người ta sẽ chở tâm đi đâu? 
hay đi sang tàu để bán cho bọn buôn người. Tâm đành nghe ngóng dần vậy. Thật, Tâm có ngờ đâu gặp tai vạ, mà biết đâu chiều nay mẹ Tâm không tự cửa ngóng con và đêm nay không nóng ruột và ngày mai không khóc sưng húp hai mắt lên. Chương 9 Tình cờ gặp gỡ Lúc cửa, Tâm thấy chân tay không phải chói mà mắt cũng không bị bịt nữa. Tâm vườn vai chớp mắt, nhìn bốn bên, lấy làm lạ quá. Đây không phải là trong thuyền. Tâm đang nằm trong buồng đóng kín cửa của nhà ai ấy. Cô nghĩ lại, nhưng Tâm không nhớ một điều gì. Lúc ấy người ta khênh Tâm đi, rồi đặt Tâm nằm xuống, thì vừa lo vừa sợ, vừa mệt, vừa thương mẹ. Óc Tâm rối beng, rồi thiêu thiêu, Tâm ngủ lúc nào mất. Mà cũng không biết người ta đặt Tâm nằm đây từ bao giờ. Tâm nghe xung quanh, không có một tiếng động. Tâm ngồi phát dậy, rồi dón rén ra mé cửa để xem. Thì cửa gài then rất chặt chẽ Quái Không biết người ta giam tâm vào đây để làm tình làm tội những gì hay sao Thế thì biết bao giờ tâm được về với mẹ Biết bao giờ tâm tìm ra được bọn cướp Để minh oan cho cha Bỗng tâm đâm sợ Tự nhiên tâm thấy hình như cái buồng ấy nó lạnh lẽo ghê gớm quá Tâm ngồi xuống phản Nghĩ ngợi Nhưng không thể kiếm một câu trả lời đúng Để đoán rõ cái số phận mình ra sao Cứ xem những đồ đạc trong buồng thì tâm không lấy gì làm lo ngại cho lắm Vì nó cũng thường như các nhà khác mà thôi Cũng giường, cũng phản, cũng ghế, cũng bàn Trên tường thì treo hai bức tranh sơn thủy Xong nhà này là nhà ai? Tâm phải giam ở đây đến bao giờ? Tâm có nên đi trốn không? Trốn thì rồi đi đâu? Vì biết chỗ này là chỗ nào? Nhưng thế nào cũng phải trốn mới được Tâm bèn ra lách mắt ngó qua khe cửa Ngoài bày biện đồ đạc sang trọng lắm, hạn chủ nhà này rất giàu. Xong tâm chẳng thấy một người nào. Cô lắng tai hồi lâu cũng không có một tiếng động. Đánh liều, tâm khe khẽ cậy then cửa. Tâm làm khẽ khàng và thong thả. Thỉnh thoảng cái then rít vào chốt hơi mạnh một chút là tâm lại phải ngừng tay, xem có động dạng gì không. Nhưng mà tâm chỉ sợ hão huyền, chứ từ lúc mở mắt dậy, chưa hề nghe thấy một tiếng động. Chẳng mấy chốc, cái then gài đã hết nấc. Tâm nâng cánh cửa lên để mở cho nó đỡ cọt kẹt. Một luồng ánh sáng tóe ra khắp trong buồng. Chống ngực tâm nổi lên thình thình. Bỗng. Hãy khoan. Một bàn tay vỗ vào vai tâm và câu nói ấy làm tâm sợ mất phía. Tâm giật mình quay lại. Thấy một người. Tâm sợ sám mặt, ủ tai, hoa mắt. Người ấy dịu dàng nhìn tâm và nói. Anh định đi đâu anh Tâm? Tâm càng kinh ngạc, run cầm cập. Tâm ấp úng chưa kịp trả lời thì người ấy nói. Anh chớ sợ, lão rất yêu anh. Định thần lại, Tâm nhìn người ấy. Đó là một ông lão mặt rũ, dâu dài, vẻ mặt hiền lành. Ông lão mỉm cười nói. Anh định đi đâu? Sao không gọi ta? Ta nằm ở cái phản thấp phía trong kia. Tâm nhìn theo tay trò Thì mãi mới thấy cái phản kia ở sát đất Mà lúc nãy Tâm không để ý đến Ông lão hỏi Anh hết sợ chưa? Vẫn còn run nhưng Tâm đáp Bẩm cụ con hết sợ rồi Sau kỳ thực Ruột Tâm dối như mớ bỏng bong Ông lão nói Anh hãy ngồi đây Ta kể chuyện cho mà nghe tại sao Hơi yên tâm Tâm bèn theo ông lão mà ngồi xuống ghế. Ông lão nói Bà nãy anh gọi ta là cụ Nhưng ta không muốn thế Ta coi anh như con Anh cứ gọi ta là thầy Ta là cha nuôi của con Rồi Tâm nhận thấy trên mặt ông lão có vẻ buồn sầu Tâm đưa mắt nhìn xuống nghĩ ngợi Ông lão lại nói Con nên hiểu rằng Thầy đã cứu con qua cơn tai nạn Nguyên hôm qua thầy đang đi đường Thầy nhìn xuống dưới sông Thấy một chiếc thuyền đi rất mau Ra ý vội vàng hấp tấp Thầy bèn đứng lại xem Thì người chèo thuyền thấy thầy trông Có dáng lo sợ và hình như gian rào Thầy bèn bắt thuyền đứng lại Và xuống xem xét Thầy con bị trói Bịt mồm bịt mắt một cách rất thương Thầy bèn ra tay cứu con Thầy phải đánh nhau với bọn họ trong nửa giờ đồng hồ Rút cục bọn họ thua Chạy tán loạn 
và bỏ con ở đó. Vậy tại sao con bị họ bắt? Tâm nhìn ông lão bằng đôi mắt rất thực thà, nhất là khi nghe nói ông lão đã cứu mình, thì Tâm càng động lòng, nên Tâm đem đầu đuôi việc cha phải bắt ra nói rất rõ. Khi Tâm nói đến ba tiếng đang rổ bẫy, thì ông lão ngừng lại và hỏi. Đảng rổ bẫy? Còn có biết đảng ấy có những ai không? Bẩm không? À, ra con chỉ nghe thấy thế thôi đấy. Thầy khen con có hiếu, có can đảm, lại có trí khôn nhé. Được khen, tâm vui sướng lạ lùng. Ông lão nói. Thầy quá vợ và không có con. Thầy cứu được con, thì chắc là lòng trời run rủi. Vậy con cứ ở đây với thầy. Thầy nuôi con như cha mẹ con. Thầy sẽ cho con đi học. Con là con của thầy. Thầy hết sức chiều chuộng. Con muốn gì được nấy. Nhà này là nhà của con. Đồ đạc này là đồ đạc của con. Cảm động, tâm nhìn trộm ông lão rồi lại cúi đầu. Con ở đây, nên vui vẻ. Đừng nhớ nhà nhé. Tâm ngậm ngùi đáp. Bẩm thầy, nhưng thầy con, u con mong con. Ông lão cười đáp. Để rồi thầy nhắn cho U con đến đây thăm con luôn chứ gì Và thầy cũng nói thực với U con rằng Thầy xin con để thầy nuôi Thì chắc U con cũng bằng lòng ngay Thầy không có con trai Nên chỉ ước ao nuôi được con nuôi mà thôi Đã nhiều người trong vùng này đem con đến xin thầy nuôi hộ Nhưng thầy không bằng lòng đứa nào cả Có đứa thông minh thì lại hư Có đứa ngoan thì lại rốt Nay thầy thấy con mặt mũi sáng sủa Lại học giỏi lại có bụng hiếu thảo thì thầy rất yêu Và mừng rằng ngày sau thầy có chết Cũng đã chọn được người xứng đáng để lại cho cái cơ nghiệp Tâm lặng người thở dài Nói xong Ông lão dắt tâm đi xem nhà vườn tược Tâm tuy đi khắp mọi nơi Nhưng trong bụng vẫn bối rối Tâm lại hối hận đã chót gọi ông lão bằng thầy Cứ những lời ông lão vừa nói Thì quả ông là người tốt bụng Muốn nuôi tâm Nhờ ông lão Chắc ngày sau được nên khá giả Nhưng biết nếp tẻ ra sao Mà dám nhận lời hấp tấp được Tâm còn bé Việc này phải tùy ý định của mẹ Tâm Rồi Tâm buồn man mác Bên tai Ông lão cứ nói chuyện hoài Con xem Ở với thầy con sẽ được sung sướng Tâm lễ phép chắp tay nói thực Bẩm thầy Cái ơn của thầy cứu con không bao giờ con quên được nếu con không đền đáp được thầy Thì chắc thầy cũng gặp những người lành Nó đền cái bụng thầy thay cho con Nhưng thưa thầy Thầy cho phép con về hỏi u con Ông lão cười lắc đầu Con không phải về Thầy sẽ nhắn u đến đây Con cứ vui vẻ và yên lòng nghe chưa Thầy là một người hiền lành nhất vùng này Vụt một ý nảy trong óc tâm Tâm sở tay vào túi Vẫn thấy đồng nam xu Chưa mất Ông lão vỗ bài tâm nói Còn bé mà ăn nói như người lớn Thầy thương cho con Con đừng từ chối lời thầy mà phụ thầy nhé Tâm nghẹn ngào không đáp Nhưng nhìn xung quanh Thấy hàng rào vừa cao vừa kín Và tâm chưa biết chỗ này là đâu Nên định ở lại vài bữa Rồi sao sẽ liệu Bèn đáp Bẩm thầy Con được gặp thầy thực là may mắn Ông lão cười vui sướng vua sâu nói Ừ, người khôn ngoan có khác Bao giờ cũng nghĩ được những điều phải để làm Rồi ông lão dọn riêng cho Tâm cái phòng để Tâm ở Tâm vở vui vẻ Cho đến tối mới dám nằm vắt tay lên chán thở dài chương 10 Những điều mập mờ Ông già coi Tâm như con Mà có lẽ hơn thế Vì Tâm thấy được ông chiều chuộng lạ thường không có cái gì tâm muốn mà ông không cho được vừa lòng Lúc nào ông cũng vui vẻ Thường ông cho tâm ngồi cạnh Hoặc ra tâm dạo quanh nhà Ngồi bóng cây Kể những chuyện cổ tích rất hay cho tâm nghe Buổi chiều lúc mặt trời tà Hoặc buổi tối Lúc trăng lớp ló đầu non Ông thỉnh thoảng nắm tay dắt tâm đi bách bộ trong vườn Còn đường đỏ quanh co Hai bên bờ cỏ xanh xanh Lá sổ soạt Hoa sen thơm mát dịu Lá liễu tha thứa theo ngọn gió đưa Tâm được khoan khoái nhẹ nhàng những lúc ấy Thì bao giờ tâm cũng giật tay ra Chạy nhảy hớn hở Ông già mỉm cười Nhìn tâm Chỉ những lúc ấy ông mới hỏi 
Còn ở đâu con được vừa lòng như ở đây với thầy không? Tâm ngậm ngùi nhìn ông già âu yếm đáp. Thưa không? Ông già ôm lấy tâm, vuốt ve gật gù ra ý rất bằng lòng. Nhưng thỉnh thoảng tâm thấy nóng ruột lắm. Tâm không hiểu nóng vì đâu. Tâm lại giật mình chạy ra vườn, ra bờ ao, lên nhà trên, xuống bếp. Xong sự lặng lẽ quanh mình tâm càng làm cho tâm buồn bã. Bởi vì có khi ông già đi vắng cả ngày, có một con bé con là đầy tớ, nó lại đi chợ. Tâm chỉ muốn chạy ra cổng đứng nhìn ngoài đường cho vui mắt, nhưng không sao được. Người nhà đi vắng thì cổng đóng chặt và khóa cẩn thận ở mặt ngoài. Hàng rào thì dày và kín. Tâm cố lách mắt để trông ra, nhưng không thấy gì. Có một điều là tâm muốn hỏi tên ông già và nghề nghiệp của ông. Nhưng hệ tâm định nói thì lại ngập ngừng ấp úng. Một lần tâm vớ vẩn hỏi đứa đầy tớ. Cụ tên là gì? Cô bé có ý sợ hãi, nhìn trước nhìn sau, rồi ghé vào tâm mà nói. Cụ tên là cụ. Tâm lại khẽ hỏi. Người ta gọi là cụ, nhưng tên cụ là gì chứ? Tôi chỉ thấy gọi thế thôi. Tâm bật cười hỏi. Cụ làm gì? Nó lắc đầu. Không biết. Làng này là làng gì? Làng ta. Làng ta ở tỉnh nào? Con bé cười như nhạo tâm, rồi thật thà đáp. Làng ta ở làng ta, chứ còn ở tỉnh nào nữa? Tâm giảng. Có chứ, làng thuộc về huyện Hay Phủ, huyện Hay Phủ lại thuộc về tỉnh. Thế làng ta này thuộc về đâu? Nó lắc đầu. Không biết. Tâm cho là nó nói dối, móc túi lấy ra năm đồng xu, toàn cho nó, để dụ nó nói thực. Xong tâm lại thôi. Tâm muốn giữ đồng tiền ấy, vì là của mẹ tâm cho tâm. Tâm chỉ còn đồng năm xu này là di tích của mẹ mà thôi. Áo quần của tâm mặc hiện nay là của ông già mới may cho tâm một lượt. Mà những thứ cũ, ông cất đi cả, không cho tâm dùng. Vì ông bảo nó cũ và xấu. Tâm hỏi nó. Thế mày tên là gì? Tôi là cái đĩ. Rồi như không chịu được cái tò mò của tâm, cái đĩ nhăn mặt. Gơm, cậu hỏi mãi, cụ đã cấm đấy. Tâm nói. Cụ có nhà mới sợ. Chứ bây giờ cụ đi vắng kia mà. Mày đến đây ở từ bao giờ? Mấy độ ngót một tháng. Mày người làng nào? Tôi người làng ta. Thầy U mày làm gì? Tôi không có thầy U. Cụ nuôi tôi đã lâu. Tầm ngạc nhiên. Thế mày cũng là con nuôi cụ như tao à? Nó lắc đầu. Tôi là đầy tớ. Thế sao mày bảo mới ở đây ngót một tháng? Vì trước tôi ở đằng kia Đằng nào? Đằng nhà cậu cả Xa đây hay gần? Xa Sực tâm nhớ ra ông già đã nói chuyện với tâm là không có con Vậy thì là nghĩa làm sao? Tâm ngẫm nghĩ rồi bảo Nhà cụ giàu lắm nhỉ? Còn bé gật đầu rồi nói Cậu lên nhà trên mà coi nhà nhé Tôi phải đi làm việc đây Tâm hỏi nữa nhưng nó làng, tâm đành thở dài lên nhà, ngồi ngẫm nghĩ. Đồ đạc bày biện quanh mình, làm tâm nhiều phen ngạc nhiên. Cái gì cũng có. Ở trên bàn gỗ mộc thì bày vài cái lọ sứ mà men đã sạn, và hai ba cái lư, cái thì bằng đồng vàng, cái thì bằng đồng đen. Ở cột thì treo một thanh kiếm ngắn, chui bằng ngà chạm. Trong tủ khóa, một hôm tâm nhìn trộm trong khi ông già mở ra, Thầy có áo gấm và các thứ áo rét. Thầy tâm chú ý nhìn, ông già nói. Con chưa lấy làm lạ, thầy có những thức này, vì xưa kia thầy có làm quan. Tâm nửa tin nửa ngờ, nhưng tâm quyết ông già không nói dối. Vì tâm thấy trong buồng, dưới gầm giường, có rất nhiều đồ đồng, như nồi, xanh và những lọ rất đẹp. Tâm nghĩ, chỉ có ông quan mới nhiều những cái này. Hệ khi ông già về thì tâm lại làm ra dáng ngoan ngoãn vui vẻ Mà ông già cũng không để cho tâm có thời giờ nghĩ ngợi điều chi nữa Thành ra tâm hậm hực quá Tâm ở đây mà chẳng biết là làng nào Và ông cụ là hạng người gì Tâm cũng không biết Tâm không được thấy ai đến chơi với ông cụ cả 
Những điều mập mờ ấy Tâm đành chịu không biết Chẳng hỏi được ai Rồi hôm sau Tâm không thấy cái đĩ nó đến hầu hạ như mọi ngày nữa Tâm hỏi ông già thì ông bảo nó ốm Có một bận Tâm xin phép ông già đi chơi quanh làng Thì ông cười đáp Ở đây xa làng Xung quanh đây là ruộng và núi rừng Có nhiều thú dữ lắm Còn chờ nên đi Ở nhà thầy nói chuyện cho mà nghe Có vui hơn không Tâm thơ thần ra bờ ao Ngồi gốc cây Thả cần câu xuống nước Thế là tâm đành như mù như điếc Cho nên tâm càng không dám tỏ thực bụng mình cho ông già biết Trước mặt ông Tâm vẫn cố làm vui vẻ Hình như không hề nhớ mẹ thương cha Sau kỳ thực Tâm vẫn cất kín đồng năm xu trong túi Thỉnh thoảng mới dám lấy ra nhìn Mà vì tâm cầm đến luôn Nó trắng và sáng quắc Một hôm có một người gọi cổng Ai trong nhà ra mà nhận thư Ông già chạy ra Tâm cũng đi theo Nhưng ông già xua tay Tâm phải đứng dừng lại Có tiếng nói vào Cụ bảy có nhà không Có thư đây Tâm hiểu là người phu trạm và mừng nhất là biết tên ông già là cụ bảy. Ông già mở cổng ra để đón thư. Tâm nhận thấy có con đường rộng và hai ba người đàn bà gái hàng đi chợ. Tâm đoán chắc đường này nhiều người qua lại lắm. Ông già đóng cổng lại rồi vào nhà xem thư. Đoạn ông rút trong ngăn kéo bàn, lấy bút mực và giấy ra để viết. Một ý hay nảy ra trong óc Tâm. Tâm định nhân lúc nào vắng cũng viết một bức thư. Xong gửi đưa ai Và biết đây là đâu mà nhắn đích chỗ Rồi tự nhiên tâm tự thấy như một tên tù giam lòng Mà không biết phải giam cho đến ngày nào và vì lẽ gì Quyết ông già không cốt nuôi tâm như ông đã nói Tâm buồn lạ Tâm trông mây chạy gió cuốn Chim bay mà thèm Giá được như mây, như chim Thì tâm được tự do biết bao nhiêu Tâm thơ thần ra bờ ao Ngồi gốc cây Thả cần câu xuống nước Ánh mặt trời quản quại trên làn sóng gợn Tâm càng đau đớn Cảnh quanh mình lặng lẽ Làm cho tâm tê tái nỗi lòng Tâm chỉ biết thở dài Thở dài để đỡ uất ức khó chịu Chương 11 Rổ bẫy là gì? Thường để ý các đồ đạc trong nhà Tâm thấy nó thay đổi luôn Cái nổi 30 hôm trước đặt trong gậm giường Thì hôm nay không thấy nữa mà trong tủ lại thêm cái lư đồng Có bận tâm đánh bạo hỏi Cụ bảy đáp Thầy bán lại cho người ta Hoặc bảo Thầy cho một người trong họ Bởi vậy Tâm càng muốn thỏa chí tò mò Chính đã có một lần Tâm ngờ những thức bày trong nhà này là của ăn cướp Xong khi thấy cụ bảy đối với Tâm Chiều chuộng dịu dàng Thì Tâm không nỡ ngờ Càng ngày cụ bảy càng yêu mến Tâm Cụ dạy tâm đánh cờ, cụ cho tâm tiền để làm vốn, để đánh tam cúc tay đôi với cụ. Có một lần cụ bảo tâm thử hút thuốc viện, nhưng tâm không dám. Rồi không biết đùa hay thật, cụ bảo tâm rằng Trong làng này có một đứa con gái bằng trà con, nó mê tít con đi. Con muốn lấy nó thì thầy bói cho. Tâm thích trí tùm tìm cười. Nhưng tối hôm ấy, ngồi cạnh cụ bầy, tâm vơ vẩn nghĩ, hối hận lạ thường. Thì ra tâm được vui chơi mà không nhớ không thương gì cha mẹ đang vất vả khổ sở. Tâm thở dài rồi vờ nhức đầu nói với cụ bầy. Bẩm thầy, hôm nay con thấy khó chịu trong mình. Thầy cho phép con đi ngủ. Cụ bầy đang nằm bàn đèn, tay về cái tiêm, mắt mơ màng, vội sực ngồi dậy hỏi. Con thấy sao? Con thấy khó ở. Cụ bầy sờ vào chán tâm bảo. Cha con chạy nắng nên hơi bị khó ở Vậy con cứ đi ngủ trước đi Tâm vào trong buồng Nằm vắt tay lên chán Nhìn qua kẽ vách Ngắm cụ bầy Cụ bầy thở phỉ một hơi khói Rồi vắt chân trụ ngủ một lúc Đoạn cụ nhồm dậy Vơ cái áo cánh rồi hỏi Tâm còn thức không con Tâm vờ ngủ không đáp Cụ bầy lại hỏi gặng lượt nữa Rồi lắng tai nghe trong buồng Tâm cố thở cho đều khi đã yên trí rằng tâm ngủ thật Cụ bảy đi ra và khóa trái cửa lại Lúc ấy tâm mới dám mở mắt Nhưng cụ bảy đi Mà hình như đi ra cổng Trong nhà lại yên lặng như tờ Tâm thở dài đứng lên 
đi bách bộ quanh buồng nhìn bốn bên tâm thấy như bị tù mất cả tự do tâm bực quá bỗng tâm nghĩ hay là lúc nào chờ nhà vắng thì ta trốn quách đi nhưng trốn để được về nhà mà thôi thì chả hóa ra tâm ích kỷ lắm du tâm định đi tìm bọn cướp đảng rổ bẫy để minh oan cho cha ấy thế mà nay chưa làm được trò chống gì đã về thì chẳng hóa ra hèn lắm du vậy thì ít ra trước khi về tâm cũng phải biết qua loa một vài nơi ổ cướp bóc để mách quan huyện mới được nhưng ở đây thì làm sao biết được và ngân này tuổi đầu tâm sao có thể bắt trước những nhà trinh thám lão luyện bên mỹ bên âu thế là tâm lại buồn ngồi phịch xuống giường mà thở dài rồi mệt tâm ngả lưng xuống thiêu thiêu ngủ mất bỗng tâm sực thức dậy có tiếng người nói chuyện xào xạc bên ngoài thấy một sự rất lạ tâm bèn ghé mắt ra nhìn nhưng không rõ từ ngày vào đây lần này là thứ nhất tâm thấy một người khách của cụ bảy nhưng sao khách lại đến chơi lúc ban đêm bóng trăng xanh dọi qua khe cửa sổ trông ra vườn tâm nhìn thấy tà gần giáp đầu ngọn núi tâm đồ là đã tới hai ba giờ sáng bỗng mấy con gà từ xa gọi nhau bằng những tiếng gáy dài tâm thật tỉnh ngủ mây giòn rén áp tay vào khe cửa để nghe nhưng không rõ lắm vì hai người nói với nhau rất khẽ chỉ tiếng ừ và tiếng vâng là to thôi mà người khách tâm không trông rõ mặt là ai cả tâm càng muốn biết vì giọng nói nghe rất quen tâm cố ngồi chờ đến nửa giờ sau người khách lạ đằng hắng một tiếng rồi châm đóm hút thuốc lào nhưng vì người ấy quay lưng lại tâm nên tâm không thể biết được là ai nhưng rồi may làm sao sạn cái đóm đang cháy to người khách mới soi xuống gầm giường tìm đôi guốc tâm giường tỏ hai mắt ra nhìn không còn hồ nghi gì nữa tâm giật mình đánh thót người khách lạ đó nào phải ai đâu chính là người sẹo má mà ngày nọ tâm gặp ở huyện mà vì người ấy đã mời tâm về nhà chơi nên tâm mới bị bắt bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong óc tâm tâm toàn đập cửa chạy ra để mách cụ bẩy nhưng mà nhanh trí khôn tâm nghĩ ra ngay thế này thì thật nguy cho tâm rồi nếu người sẹo má không thông với lũ ở thuyền thì sao tâm đã bị bắt nếu cụ bảy không quen biết lũ bắt tâm thì sao cụ lại quen với người sẹo má thổi đích họ cùng bọn với nhau rồi hay chính là đàng rổ bẫy đây tâm chờ người sẹo má ở ngoài sân đi vào để nhìn kỹ một lượt nữa tâm đoán không lầm được mà chính là đàng rổ bẫy đây cha tâm bị bắt vào ngồi tù hẳn là đàng rổ bẫy thấy tâm ra vào trong huyện luôn thì sợ tên đảng mình đến tai quan huyện quan huyện sẽ bắt bớ nên phải triệt tâm đi Tâm hối hận vì đã chót khờ Mà khoe với mọi người ở phố huyện rằng Chính đảng rổ bẫy làm cho cha Tâm bị bắt oan Nhưng đảng rổ bẫy đâu Có phải những người này là ở trong đảng rổ bẫy không Tâm nhăn chán Cao mặt để nghĩ Rồi lắng tai để nghe Nhưng vẫn không ích gì Người ta nói khẽ quá Ông cụ bẩy là người thế nào của đảng rổ bẫy Ăn cướp Đích là không vì tâm không mấy khi thấy ông đi đêm Và ông cũng không khỏe mạnh gì Để đi làm việc nguy hiểm ấy được Hay ông cụ bảy là đầu đảng Đảng rổ bẫy Rổ bẫy nghĩa là thế nào Cái rổ bằng che đan ấy à Cái bẫy chuột Bẫy chim ấy à Hay là bọn cướp này đi đâu cũng dùng cái bẫy cỏ ke để bẫy chó Nhưng bọn ăn trộm mới hay dùng bẫy cỏ ke Chứ bọn ăn cướp Thì người ta đi đông Ai sợ gì mấy con chó Vậy thì rổ bẫy nghĩa là thế nào? Cái rổ, cái bẫy Có dùng vào việc ăn cướp được không? Tâm nghĩ kỹ quá Xong không thể biết được Hay là đảng này dùng những thức ấy Mới tránh được những sự bắt bớ của quan trên trăng Tâm vừa nghĩ vừa nhìn cụ bẩy Bỗng hai mắt tâm trọng trọc vào nét mặt ông bẩy Như nghĩ ra được điều gì mới lạ vậy Rồi vui sướng tâm nghĩ Thôi phải rồi thì ra cái tên rổ bẫy Rõ ràng dễ đoán quá mà Tâm không nghĩ ra Vì từ khi Tâm biết ông cụ tên là Bảy Thì Tâm không để ý đến ông có cái gì khác nữa Đích là ông Bảy là đầu đảng rồi Tên rổ bẫy Chẳng phải là cái rổ cái bẫy Rổ bẫy chỉ là tên người Đảng rổ bẫy là đảng bẩy rỗ Nghĩ được ra thế 
Tâm vui mừng Nhưng rồi thấy sợ Sợ đến nỗi lạnh toát cả người Ai ngờ đâu Chính tâm đã lọt vào tay ông trùm đàng rổ bẫy bấy nay mà tâm không biết Nếu vậy Từ nay tâm càng phải giữ gìn Kẻo lỡ ra thì nguy đến tính mệnh Chương 12 Bút và mực Từ hôm tâm biết ông bầy rỗ là chúa trùm đàng rổ bẫy Thì càng căm giận và sợ sệt Vì vậy làm việc gì Nói câu gì Tâm cũng rẻ rặt Mà nhất là không bao giờ tâm dám tỏ ra mặt như mọi ngày Là nhớ nhà mong mẹ Và ở với cha nuôi rất buồn tẻ Trái lại Tâm phải làm ra dáng yêu mến ông bầy Và quyền luyến ông Để nỗi không muốn về nhà nữa Tâm giáp bụng viết thư báo ông huyện hạt tâm Để nhờ ông bắt hộ đảng cướp Nhưng không sao dò được tên làng tâm hiện đang ở là làng gì Một hôm nhân ông bầy đi vắng Tâm thọc tay vào phía dưới ngăn kéo bàn Để lấy cắp hai tờ giấy Một tờ tâm làm phong bì Còn một tờ nữa tâm viết thư Nhưng không mực và bút chì viết bằng gì Tâm nghĩ ba bốn hôm mà không ra Nếu tâm mượn của ông bầy Thì sẽ bị nghi ngay cho nên tâm cứ phải kín đáo mà kiếm cách Tâm để ý đến tất cả những thứ Có thể giúp tâm làm mực được Tâm lấy mảnh xanh để cạo nhỏ nồi Hòa với nước rồi vạch thử lên tường Tâm lấy cả khói đèn và than Mà trộn với nước Nhưng những thứ mực ấy không thể dùng được Vì viết ra trông chỉ hơi rõ thôi Có một lần Tâm chơi hoa dâm bụt Mà rồi tâm chế ra được một ít mực rất tốt Hoa ấy có chất nhựa xanh như màu tràm Ảo dính vào nó không sao giặt sạch được Tâm bèn chờ hôm ông bảy đi vắng Rồi hái tất cả những hoa ở hàng rào Tâm vò nát ra Cho vào cái niêu con Rồi đổ độ nửa gáo nước Đoạn tâm đem vào bếp Đu niêu ấy lên Cho đến lúc cạn gần hết Tâm vắt những hoa và vứt đi Ở đáy niêu còn một ít nước cốt đen kịt Tâm mừng lắm Liền chát ra đổ vào cái lọ Rồi tâm vót một cái que bằng tre cho rõ nhọn Tâm thử chọc que vào mực để viết thì thấy chữ rõ không kém gì thứ mực tâm thường mua. Tâm bèn cất tất cả các thứ vào một chỗ rất kín. Nhưng rủi cho tâm. Tâm chờ mãi mà lần này ông bảy chưa đi vắng lâu. Đến 10 hôm rồi mà ông cứ ở nhà. Tâm thì cứ phải vui vẻ mà chuyện trò và chơi đùa cho ông đừng ngờ vực. Một buổi chiều tâm nhìn thấy cái gậy dài dựng ở sân. Tâm cầm lấy vào múa may. Rồi đập mạnh vào cây chuối Ông bảy nhìn tâm cười và bảo Con chớ nghịch dại thế Lỡ vô ý đâu gậy vào mặt thì khốn Tâm mỉm cười đáp Con muốn học võ lắm Ông bảy tỏ ý mừng Tâm biết vậy nói thêm Bẩm thầy Con có muốn đi học chữ làm gì Con chỉ muốn được bỏ nhà trường Rồi tập múa gậy múa đao Ông bảy cao mặt Học những cái ấy sao có ích được bằng học chữ con Tâm cười Bẩm thầy mỗi người có một cái thích riêng Thích cái gì thì học cái ấy rất chóng Ở trường con chỉ thích đánh nhau Con thường kéo bè kéo đảng để bắt nạt những anh bạn bé và yếu Ông bầy gật gù Tâm nói luôn Giá có ai dạy con học võ ngay từ bây giờ Thì tất ngày lớn Con giỏi lắm Mà biết đâu nghề võ không nuôi nổi một đời con Ừ Thế bây giờ ví dụ con có người bạn có miếng bánh ở trong lớp mà con muốn ăn Thì con xin người ta thế nào? Tâm nhìn ông bảy đáp Việc gì phải xin? Con chờ lúc giờ ra chơi Con lẻn vào lớp để lấy Nếu người ấy đem ra sân Thì con bắt nạt để lấy Người ấy mà không cho con thì con đánh mà lấy Ông bảy khen Được lắm Nhưng thế thì con tồi Tâm lắc đầu Con vẫn làm thế Xong chẳng có bạn nào dám ghét con Ai cũng sợ con một phép Thế còn có sợ người lớn hơn con Không Vì bọn con có nhiều người Thế là con ăn cướp à Tầm vành mặt đáp Ăn cướp không phải là xấu Đó là cách kiếm tiền Ông bầy cười ha hả khen Thế thì con giỏi lắm Rồi đến buổi chiều Tâm chỉ mấy cánh rừng nói với ông bầy ở đây nhiều rừng rú rậm rạp Thỉnh thoảng con xin phép thầy đi chơi Để tập nhảy tập chạy Và tập đánh nhau với ác thú Ông bảy ra đầu tâm bảo Con không nên hấp tấp Nếu con có trí ấy Rồi thầy sẽ dạy con Con cứ ở đây với thầy Rồi lâu dần 
thầy sẽ cho con biết thầy làm nghề gì. Tâm mừng lắm, vì tâm chắc sẽ được ông bảy đưa tâm đi khắp mọi nơi. Và tâm biết cách ông thường làm việc. Lúc tâm biết và thuộc hết các chỗ ấy, là nắm chặt được đàng rồ bẫy trong tay. Tâm nói, Con chỉ muốn theo đàng rồ bẫy, đàng ấy giỏi lắm. Ông bảy nhìn tâm hơi trột dạ. Con theo làm gì? Để kiếm ăn khỏi vất vả. Ông bảy không đáp, có ý nghĩ ngợi phần vân. Rồi từ hôm sau, ông không đả động gì đến câu chuyện ấy nữa, mà tâm thì nóng ruột muốn biết công việc của ông. Được một hôm ông đi vắng, tâm mừng quá, bèn đem bút mực vào giấy ra viết. Xong tài hại quá, lọ mực cạn hết cả, không còn một giọt nào. Tâm bực mình nhìn lên hàng rào, thì chỉ còn chơi những lá xanh biếc. Đến một cái nụ cũng không có. Tâm không biết làm thế nào nữa. Buồn bã quá. Tâm lấy muối vào giấy và trèo lên cây ổi để hái quả ăn. Lúc ăn xong, Tâm sợ cha nuôi về biết mình ăn nhảm thì mắng. Nên Tâm tìm diêm để đốt tờ giấy có dính muối đi. Nhưng lạ quá, lúc Tâm hơ tờ giấy lên ngọn lửa, thì tự nhiên có vết đen đen hiện rõ dần lên. Tâm không hiểu vì sao cả. Hay là tờ ấy có phép. Hay là vì nó có dính muối. Tâm bèn lấy ít muối khác, hòa với nước, bôi vào giấy, rồi hơi lên ngọn lửa. Thì quả nhiên tâm lại thấy những vết đen đen hiện lên. Mừng rú lên, tâm bụng bảo dạ. Thôi, chất này mà ta dùng để viết, thì ông Thành ăn cướp sống lại có bắt được thư, cũng không sao đọc được. Rồi nghĩ mãi, tâm tìm ra được một cách dặn dò chỗ ở rất khéo. Tâm mới hòa muối và viết. Bẩm quan lớn, tên con là Nguyễn Văn Tâm, là con người bị tình nghi có chân trong đảng rổ bẫy, đã bị tòa kết án 5 năm. Này con hiện đang ở trong tay người tướng đảng cướp ấy. Con đã sắp được người ấy đưa đi các nơi làm ăn của đảng ấy. Vậy xin quan lớn mau mau cho lính đi bắt, hoặc quan lớn cho mật thám đi dò. Nếu không thuộc về hạt quan lớn cai trị, thì xin quan lớn cho ông quan hạt này biết. Con không biết hạt này về đâu. Nhưng xin quan lớn nhìn kỹ những dấu nhà dây thép đóng ngoài phong bì này. Rồi đến chỗ chạm ở nơi phát thư này. Quan lớn hỏi thăm nhà ông bảy dỗ. Nhưng sợ quan lớn bắt vào ngày ông Bảy đi vắng thì xin quan lớn cho người đi dò trước. Quan lớn bảo người nhà giả cách làm người bán thuốc viện và dặn người ấy rằng khi đến nơi thì cứ xưng tên là Sáu con sẽ biết hiểu và đưa giấy vạch đường sau. Này kính trình. Viết xong Tâm cất tờ giấy đi rồi lấy nước than viết tạm giam chữ. Hơ lên lửa thì rõ và để phong bì gửi cho quan huyện. Rồi may sao lại một hôm ông bảy đi vắng Tâm thấy ngoài hàng rào có người đi qua Tâm đưa năm xu vào phong thư Nhờ người ấy mua tem và bỏ vào thùng hộ Từ hôm ấy Tâm vui vẻ khoan khoái lạ lùng chương 13 Kho tàng Rồi Tâm được ông bảy dỗ đưa đi các nơi để xem những chỗ làm ăn Lần đầu Tâm được đứng ra phía ngoài cổng thì lấy làm khoan khoái lắm Tâm ngắm đường xá Núi non mãi không biết chán Tâm theo ông bảy đi Đường thì cong queo Lên dốc xuống dốc Có lúc phải trèo qua những tảng đá lớn Tâm nhận thấy ông bảy tuy đã già Nhưng còn khỏe lắm Ông không tỏ ra sự mệt nhọc bao giờ Trái lại Mỗi lần Tâm thấy hoa mắt ủ tai mà thở Thì ông vẫn thoăn thoát nhanh nhẹn Viện hòn đá nọ Rẽ cành cây kia Rồi chui rúc vào những chỗ treo leo nguy hiểm Thỉnh thoảng qua những lối đi khó Ông phải chia tay dắt tâm đi. Thấy tâm hồn hền thở, ông cười nói. Con còn ít tuổi, yếu đuối quá, chưa đủ sức để học nghề thầy. Chồng thấy con vất vả, thầy thương quá. Cố làm bộ vui vẻ, tâm đáp. Thưa thầy, con tưởng một hai lần trèo thế này, rồi chân con nó quen đi, con sẽ không thấy mỏi mệt nữa. Ông bảy gật đầu. Phải, con nên bền gan. Hệ trong chán thì làm gì cũng hỏng Mà làm nghề của thầy càng nên bền gan Phải bạo dạn và quen sự nhọc nhằn Ông bảy cười Thôi con đừng nói nhiều Vì thầy thấy con vừa nói vừa thở Đã mệt mà hay nói thì càng mệt thêm Hay là thầy đứng lại cho con nghỉ một chút Tâm đứng dừng lại Quay mình nhìn xuống Cánh đồng như bàn cờ Làng mạc chỉ là đồng lá xanh gì Đặt trên chiếc thảm hoa lý 
đường xá thì còng quèo như con rán dài màu son nằm phơi nắng tầm cố nhận mà không thấy nhà ông bảy đâu bèn hỏi ông bảy đáp đứng phía này mà con hỏi nhà ta à? nhà ta có ở trong những xóm này đâu nó về phía góc kia lớp tảng đá này không trông thấy tâm sực nghĩ ra hối hận rằng không cố nhận đường đi để dễ nhớ tâm hỏi ông bảy cười thế thì con hứa quá nếu làm đường riêng như vậy thì ai không tìm thấy thầy chỉ cốt kín đáo từ đây đến chỗ thầy định đưa con đến gần hay xa sắp đến nơi rồi trèo qua một dốc nữa thì tới tâm nóng ruột muốn xem ngay nơi ấy bèn nói với ông bảy đi lần đi sau không nhọc nhằn lắm đội chừng nửa giờ thì tâm tới trước một tảng đá ông bảy đứng lại nói đến nơi rồi đoàn ông giang hai tay ra để thở và bảo tâm con nhìn xuống chân núi mà xem có thấy giận không bẩm không thế thì tốt nhiều người lên trên cao không dám nhìn xuống thế thì nhát quá rồi ông trò tàng đá hỏi tâm con quanh đây rồi tìm cho thầy một cái gì mà con lấy làm lạ tâm nghe lời ông bảy cố nhận xét từng tí xong không có cái gì đáng chú ý cả Tâm càng ngạc nhiên đến gần ông Bảy nói Bẩm thầy con thấy như thường Ông Bảy cười Phải Chính người lớn cũng không tìm thấy nữa là con Sở dĩ thầy làm ăn được bình yên lâu dài Cũng là nhờ chỗ này Nhiều lần thầy bị bắt bớ Xong thầy không sợ gì cả Thầy cứ lần lút ở đây là yên thân Nhưng sao thầy còn ở làng Con tưởng thầy nên ở đây luôn có hơn không Thế còn có biết thầy là ai không? Tâm nhìn ông bảy rỗ. Chủ đảng rồ bẫy. Ông bảy trong trọng nhìn tâm, sợ hãi quá, tái mặt lại. Lạng người một lát ông hỏi. Sao con biết? Người lớn cũng không rõ thầy là ai kia mà. Tâm đáp. Cái đó thầy không nên hỏi con. Xin thầy mừng rằng nếu con biết tên thầy và nghề thầy thì là con có thể nối nghiệp được thầy. Ông bảy vui vẻ cười đáp Nhưng con nên biết rằng Thầy có thanh gươm sắc lắm Hệ con lộ ra cho ai biết Thì con đừng nhận thầy là cha nữa Nghe không Tâm run sợ nhìn ông bảy Tự nhiên tâm thấy trên mặt ông Có những nét dữ tợn Gian ác lạ thường Mà lúc khác tâm không để ý Tâm nói Thầy dạy con nghề Rồi chắc con giỏi hơn thầy Chứ không chịu chỉ bằng thầy mà thôi Ông Bảy lại nhìn tâm thở dài nghĩ ngợi. Một lát ông đáp. Thầy thấy con có trí thì thầy yêu lắm. Không dạy con nghề của thầy, thầy tiếc lắm. Nhưng kiếm ăn nghề này nó nguy hiểm lắm. Vô ý một tí là chết. Người làng ta và các người làng cạnh, ai ai cũng đều sợ thầy. Cho nên hễ động hơi có tin tức gì là người ta báo trước cho thầy biết ngay. Vì vậy thầy không bị bắt bao giờ. Bẩm thầy, thầy có bao đầy tớ. Độ năm sáu chục Người làng ta cả Không Làng nào cũng có người theo thầy Rồi thầy cho con biết mặt một vài người chân tay của thầy mà thôi Bẩm thầy con xem ra thầy chỉ đủ tiêu chứ không giàu Mỗi bận lấy của người ta Thì thầy cho mọi người Thầy là chủ được phần nhất Thường thầy để ở đây Tâm ngạc nhiên Ông bầy mỉm cười gật Đây là chỗ thầy để của và trốn tránh trong khi nguy hiểm Sao thầy không ở luôn đây, có đỡ lo lắng không? Nhưng ở đây thì lấy gì mà ăn? Vì xa làng xóm chợ búa, và đây là nơi kín đáo, thầy muốn chỉ ít người biết mà đến thôi. Bây giờ thầy cho con biết, trước đây là cái hang, vậy con tìm cho thầy cái cửa vào. Tâm lại đi xung quanh nhìn nhận, xem xét từng tí, mà vẫn không thấy gì cả. Lúc tới chỗ ông bảy đứng khi nãy, thì Tâm không thấy ông đâu nữa. Tâm giật mình run sợ, Bụng bảo dạ Tâm cho ông bảy là con ma Hay là ông thần Biết hiện ra người và biết biến đi mất Tâm đứng thần người ra Nghĩ ngợi hồi lâu rồi gọi Thầy đâu Chẳng thấy tiếng trả lời Tâm lại gọi Thầy đâu Rồi tự nhiên tâm nghĩ đến nỗi mình Ở vào nơi xa lạ Treo veo sườn non Xung quanh giặt những thứ nguy hiểm cả Thì bỗng hỏa lên muốn khóc nhưng may quá ông bảy đã đứng ở sau lưng tâm từ bao giờ Tâm mừng rỡ Ông bảy nói 
Không thấy thầy sao con không tìm không gọi Tâm nhanh trí gượng bạo dạn đáp Con tìm chắc không tay nào thấy được Mà gọi thì chắc gì thầy nghe tiếng mà thưa Thế thì con biết suy xét Thôi đi về Tâm ngứa người hỏi Thầy không cho con xem gì à Ông bầy nghiêm sắc mặt lắc đầu Bao giờ con học lành nghề Thì thầy cho con biết ở trong này thầy có những gì Tâm buồn quá hỏi Thế thì thầy đã bắt con làm một việc rất vô ích Là theo thầy đến đây mà không được học thêm một tí gì Con học thêm được cái trèo núi Con biết thầy có cái kho tàng ở đây Đây là kho tàng à thầy Thầy Tâm tròn xoay mắt lên hỏi câu ấy Ông Bảy bật cười gật Con muốn xem mà Vâng Ông Bảy làm hiệu cho Tâm theo chương 14 Vào hang Ông Bảy đưa Tâm đến chỗ có cảnh lá xòa rũ xuống Ông nâng cảnh lá Thì Tâm thấy một kẹ đá con con Ở ngang sát mặt đất Ông Bảy trò vào bảo Đây là cửa vào con không tìm thấy nó vì con không để ý đến nó. Thì tự nhiên Tâm thấy cái cửa ấy trông rõ ràng quá. Tâm ngắm nghía một lúc, bỗng ngạc nhiên hỏi. Nhưng thưa thầy vào thế nào được? Ông bầy cao mặt nói. Con còn phải hỏi cả những cái ấy ư? Không thể làm thế nào được à? Tâm ngượng nghịu, cúi đầu xuống nhòm vào. Thấy trong hang tối um, rồi nói. Bẩm phải chịu ạ. À. Ông bảy hát tay bảo Tâm đứng dẹp xa Rồi nhanh thoăn thoát Ông nằm sát đất bò vào Tâm thấy ông tránh những răng đá rất khéo Đến lượt Tâm vào Tâm rất lo ngại Vì không hiểu lối đi trong ấy thế nào Ông bảy thỏ tay ra vẫy gọi Tâm phải liều Luồn qua kẽ đá Tay sờ soạng Chống ngực thình thịch Vào được bên trong Tâm vẫn còn thở Mà trong bụng bồi hồi quá Bỗng có cái tay nắm vào cổ Tâm Tâm giật mình suýt rú lên Nhưng đó chỉ là tay ông bảy Ông bảy sờ cổ Đến vai Rồi dắt cánh tay cho Tâm đi theo Mùi mốc rông lên Nhất là cái hơi lạnh ngắt càng làm cho Tâm phải ghê tởm Ông bảy hỏi Con thấy thế nào? Bẩm con chẳng thấy gì cả Phải Bởi vì con không quen nhìn chỗ tối Cái đó chỉ là thói quen Thầy thì trông rõ lắm Đây thầy giảng cho con Ông Bảy đưa tâm sờ một vật nhẵn thín và nói Đó là một bức tượng Đây là cái lọ sứ tàu Sở soạn xung quanh cái lọ Tâm thấy nó to Ông Bảy bảo Nó cao hơn đầu con kia đấy Sực nghĩ ra một điều Tâm hỏi Thầy trước thầy bảo Những đồ đạc bày trong nhà thầy mang đi đâu Muốn chừng thầy có ở đây cả Phải Nhưng cái lọ to lớn thế này Thì thầy đem sao lọt cửa được chứ, thiếu gì cách, thiếu gì lối vào. Những thứ cảnh càng lắm thì thầy mới phải để đằng kia. Bẩm đằng kia là đằng nào ạ? Rồi con sẽ biết, thầy nhiều hàng lắm. Như vậy thì trốn tránh mới dễ mà người ta mới khó tìm. Vờ ngớ ngẩn, tâm dò. Thầy có mấy cái hang cả thầy? Năm cái, duy có cái này gần nhà nhất. Thầy có ở đây bao giờ không? Có, nhưng ít khi Vì ai có biết thầy làm nghề này đâu Dạ bây giờ con phải đi một mình từ nhà đến đây Tất là con lạc Phải, và con nhớ làm gì Rồi ông bảy cho tâm sở nhiều thứ rất lạ Tâm hỏi Thưa thầy, độ bao nhiêu lâu thầy lại đến đây một lần Độ 10 hôm Đến đây là thầy dò xem có ai vào đây hay không mà thôi Nếu đồ đạc y nguyên Thì thầy rất yên trí con tưởng thầy đánh dấu bằng những viên đá con con ở cửa vào có hơn không? Thế ngộ có ai nấp ở trong này dính bắt thầy thì sao? Con nói cũng có lẽ. Nhưng bắt sao nổi thầy? Các quan dò thầy thì thầy cũng phải dò các quan chứ. Qua một chỗ quanh thì lối đi hơi rõ. ngẩng đầu lên, tâm thấy có một tia ánh nắng ở ngoài chiếu vào, qua chỗ tách đó, và hiện ra rất lắm màu. Ở ngay chỗ tách thì ánh vàng, rồi càng chiếu vào càng xanh. Sau thì lờ mờ như bóng trăng hôm trời có nhiều mây ám Tâm đứng lại ngắm nghía thích lắm Cho con ngồi nghỉ đây một lát rồi ta về Bẩm trong hang này chỉ có thế thôi Ông bảy gật đầu 
độ nửa giờ sau tâm về lúc chui được ra tâm thấy khoan khoái tâm vươn vai đứng thẳng người nhìn lại bốn bên rồi khi dại cánh đồng mà đi tâm thỉnh thoảng ngoái cổ lại để nhận quả núi ấy đến nhà tâm mường tượng theo trí nhớ vẽ thành một bản đồ bằng nước muối rồi cất giấu đi từ hôm sau ông bảy dạy tâm học võ tâm mong mãi không thấy có ai xưng tên là sáu vào bán thuốc viện cho ông bảy hay là thư tâm viết người ta vứt đi và trầm mất năm xu hay là quan huyện tâm quen đã đuổi đi chỗ khác nhà ông bảy hôm nào cũng vắng như hôm nào mà tâm cũng mới chỉ được ra ngoài có mỗi một lần còn thì cổng vẫn gài then im ỉm tâm không được thấy một người nào ra vào ông bảy kể cho tâm lắm chuyện rất hay nhiều lúc ông bắt tâm xem xét và suy nghĩ làm câu hỏi ông bảy làm tâm phải nghĩ ngợi hàng ngày mà không ra đến lúc ông giảng thì tâm chẳng thấy cái gì là khó cả cho nên ông bảo trẻ con phải tinh nhanh tháo vát thì ngày sau mới làm ăn dễ dãi được xong trái lại tâm hỏi ông bảy nhiều câu cũng rất tò mò hóc hách khiến cho ông bảy lắm lúc phải dối trí cho nên ông bảy rất yêu tâm mà tâm cũng rất mến ông bảy mình đến nỗi tâm quên cả ông tướng cướp đã làm cho cha tâm bị bắt oan. Một hôm có người gõ cổng, tâm mừng thầm, chắc là người mật thám của quan huyện. Ông bảy ra mở cổng, tâm thấy người ấy ăn mặc quần nâu, vai đeo tay này. Không biết người ấy nói gì với ông bảy thì ông bảy cho vào. Người lạ mặt đến trong nhà, giở tay này ra, bảy ở mặt đất biết bao nhiêu cuộn lá đã khô, hình như để làm thuốc chữa bệnh. Xong một lát, ông bảy bảo tâm Con ra vườn chơi Người lạ mặt lắc đầu nói Bẩm không hề gì Con đi bán đã nhiều nơi mấy năm nay Cho nên con chẳng e ngại gì Cụ cứ hỏi quanh vùng đây xem Ai còn lạ tên Sáu nữa không Bỗng chống ngực tâm nổi lên Tâm bối rối nhìn Sáu Lại nhìn ông bảy Sợ hãi như sắp gặp nguy biến vậy Khi Sáu bán xong thuốc viện và ra Tâm mới được yên lòng Tâm không biết làm thế nào để báo thêm một bài tin tức cho quan huyện biết được mà cũng chẳng hay quan huyện định bắt ông Bảy bằng kế thế nào. Từ hôm sau ông Bảy đi vắng ông dặn Tâm ở nhà với một đứa đầy tớ mới vì ông phải đi chưa biết đến hôm nào mới về được. Tâm vờ ngậm ngùi xin đi theo nhưng ông bảo Thầy phải xa nhà ít ra nửa tháng mà công việc của thầy không ai biết được. chương 15 Việc chẳng thành Ông bảy đi vắng lâu lắm mới về Nhưng tâm để ý như ông có dáng ngờ vực tâm vậy Không những ông không cho tâm đi xem các nơi làm ăn khác của ông Mà thỉnh thoảng ông hỏi tâm những câu khiến tâm phải trột xạ Một hôm tâm đang chơi ở ngoài sân Thì ông gọi vào Ông bảo tâm ngồi trước bàn đèn và hỏi Bây giờ thầy sai con đi một mình đến quả núi con đã xem hôm nọ Con có thể đi được không? Tâm đáp phát Bẩm không không có lẽ, thầy thấy con có ý nhận xét kỹ càng đường lối lắm kia mà. Tâm cười. Bẩm thế là thầy lầm, con thoạt mới đến thì lấy làm lạ, nên nhìn cẩn thận đi thôi. Ông bảy thở dài bảo. Thầy nói với con chuyện này nhé. Tâm mừng lắm, tươi cười đáp. Đã lâu thầy chẳng dạy con được gì. Chuyện này nói ra thì buồn lắm con ạ. Thầy hỏi thưa con nhé. Còn có biết nhà sáu bán thuốc viện không? Tâm vờ ngơ ngác. Nhà sáu? Bẩm nhà sáu nào? Cái nhà anh hôm ấy đến đây rồi sau thầy đi vắng ấy mà. Con quên rồi à? Vâng. Ông bảy cười. Thế thầy hiểu cả rồi. Con thông minh lại hay nhớ sai. Mà con quên được người vào nhà này thì thật là vô lý. Tâm luống cuống. Ông bảy nói. Nhà này rất ít người ra vào Thì đáng lẽ ai vào đây con quên sao được Con không quên được Là vì thầy nói khẽ quá con không nghe rõ Ông bảy lại cười Thằng Sáu chẳng phải người hiền lành Thầy biết nó dò thầy Trước thầy có ngờ đâu Sau đầy tớ thầy báo cho thầy biết tin ấy Cho nên vội vàng thầy phải đi bắt cho được nó Nó đã chuộc lỗi nó bằng nha sao giữa ngược rồi Tầm giận người tái mặt Ông Bảy nói Nghĩa là không ai làm gì mà giấu được thầy Mà kẻ có tội đối với thầy Đều bị trừng phạt một cách đích đáng Tâm nhìn ông Bảy run lên cầm cập Ông Bảy nói 
thằng Sáu nay đã chết rồi Thật là may cho thầy Tâm hỏi Nhưng bẩm thầy có đích anh Sáu này do lá thầy không? Hay lại là người muốn xin nhập đảng? Ông Bảy cao chán nghĩ Bỗng lại như thường lắc đầu Quyết không Thầy đã xem xét công việc của hắn rất cẩn thận Không khi nào thầy lại phạt oan người ta bao giờ Sao thầy không bắt sống Bắt sống để cho nó trốn mất đi à Còn tưởng bắt sống để hỏi nó xem Nó định do làm gì Nó do trong huyện nào Mà con gửi giấy báo độ nọ ấy mà Tâm giật mình đánh thót Mà ông Bảy thì dương hai mắt trắng dạ ra nhìn Nhưng mạnh bảo tâm hỏi Ông huyện nào mà con báo Con còn bé Thầy thương hại Không nỡ làm đau đớn mà tội nghiệp Nhưng thấy đủ rõ là con đã làm gì Thầy biết hết cả Vậy từ nay thì chừa những cái dại dột ấy đi Tâm cầm hờn nhìn ông bầy và rắn giỏi nói Thế thì thầy cũng trả giỏi Còn tưởng con ở ngay cạnh thầy Thì con định làm gì thầy phải biết cả trước Chứ con đã làm rồi thầy mới biết Thì có khi thầy mắc nạn Quảng quác hai mắt nhìn Tâm, ông bầy thở dài nói Thầy không nỡ làm thiệt đời con Đáng lẽ ra thì thầy giết quách con đi cho thầy đỡ lo Xong thầy tiếc con quá Vậy thầy đã định giam con một chỗ kín cho đến ngày lớn Nếu thật con một bụng với thầy thì thầy sẽ truyền nghề cho Nếu không thì thầy sẽ nghĩ cách xử Tâm luống cuống rồi òa à khóc Ông bầy nói Ai làm gì con mà con khóc Tự nhiên tâm thốt ra câu Thầy U ơi Ông Bảy nhìn tâm gật gù Tình khôn can đảm thế mà cũng mau nước mắt thế à Này thầy bảo Từ nay con ở một mình Chứ không ở với thầy nữa Thỉnh thoảng thầy mới ra thăm con mà thôi Ở trong ấy sẽ có đủ đồ dùng Và muốn giải trí bằng cách gì cũng sẵn cả Con đừng oán thầy Con không làm gì nên tội Nhưng mà bây giờ thầy thả con ra thì thà thầy cầm ngay con dao tự đâm vào cổ Thật là bất đắc dĩ thầy mới giữ con như thế này Con nên vui vẻ mà chịu lấy số phận Rồi thầy không để cho gia đình con tung quẫn đâu Tâm nhìn ông bảy Thầy ông vuốt dầu đắc chí Thì tâm lại càng tức bực Nhưng tâm biết làm sao để ra được khỏi nhà giam này Ông bảy nói Từ mai trở đi Con không ở nhà này nữa Thầy cho con đi đâu Đi đâu con hỏi làm gì vội Con muốn biết trước Con phải đi thuyền bốn hôm ra đến cửa bể Rồi đến củ lao cách bờ 90 cây số Nghe nói tâm nao cả lòng Thế này thì có lẽ tâm bị chết xa ở đó Còn mong mỏi gì về được Mà ở giữa bể Tâm làm cách gì thông được tin với quan huyện Ông Bảy nói Đáng lẽ thầy không cho con biết trước Xong thầy nghĩ cho con biết trước cũng chẳng hề gì cho con biết trước Để con biết vì sao con không được ở nhà này nữa Đã biết vì sao Thì con mới biết sợ thầy Nghe chưa Tâm cúi đầu không đáp Hai tiếng nghe chưa làm cho tâm đau đớn đến tận đáy lòng chương 16 Cơn tai nạn Một buổi sáng tâm vừa ngủ dậy Chợt có hai người bịt mặt lại gần tâm Một người giơ lệ dao sáng quắc nói Hệ nói ta đâm chết Tâm sợ hết hồn Không dám nhúc nhích Tức thì một người lại ôm lấy Tâm Lấy khăn buộc ngang mắt Thế là Tâm không trông thấy gì nữa Tâm hiểu biết rằng Lần này ông bầy sai đem Tâm đi một nơi khác Mà không muốn cho Tâm biết đường Tâm im lặng Thì thấy một người lấy cái gậy Gõ vào đầu Tâm nghiến răng nói Bé mà bé hạt tiêu Liệu hôn Đau nhưng Tâm không dám kêu một lát, tâm ra dáng hiền lành hỏi Các ông định đưa cháu đi đâu? Khốn nạn, tâm chẳng được một câu trả lời Trái lại, một cái tay còn năm ngón như năm quả chuối ngự Đã tát mạnh vào má tâm Khiến tâm điếng người đi Một người đắc chí cười khanh khách nói Rồi cháu đi đâu cháu khác biết Cháu định đưa các ông đi chỗ nào Thì các ông cũng đưa cháu đi chỗ ấy Tâm vơ vẩn nghĩ mãi câu ấy mà không hiểu nào tâm có định đưa đảng dù bẫy đi đâu đâu Một người nói Kẻo rồi lại hiện là ma về kêu oán nhé Tâm giật nảy mình Rồi họ nói chuyện cùng nhau Tôi đã bảo cứ bẻ cổ nó đi có hơn là dìm xuống sông không Tâm hết hồn 
đích là họ giết Tâm rồi. Tâm sực nhớ lại ngày trước, ông Bảy có giao hẹn với Tâm. Thì ra nay ông định cho Tâm chết, chứ không phải ông chỉ cho Tâm đi chỗ khác mà thôi. Bỗng Tâm rớt nước mắt, thút thít khóc, thì thình lình một cái bạt tai thật mạnh, làm Tâm ngã rúi rủi. Nhưng may quá, Tâm đã nghe rõ ràng tiếng ông Bảy quát. Không được thế! Rồi ông Bảy lại, nằm lấy tay Tâm, sát đến ghế ngựa, bảo Tâm ngồi đó rồi hỏi. Còn có oán gì thầy không? Tâm không đáp, vì cho là đáp cũng vô ích. Bà đặc dĩ thầy mới sự con tàn nhẫn. Còn đừng oán thầy nhé. Tâm cũng chẳng đáp, bởi vì Tâm cho rằng, đến nông nỗi này thì còn mong gì sống nữa. Tâm có mỗi một mình, lại là trẻ con. Đảng dù bẫy làm gì chẳng nổi. Thôi đành vậy, biết làm thế nào. Một lát, Tâm ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Rồi dễ đến năm bảy người kéo nhau tới. Họ mời nhau ăn uống no say. Tâm cố mở mắt nhìn qua lần vài, nhưng không thấy gì. Tâm chỉ biết rằng họ cười nói vui vẻ. Mà thỉnh thoảng có ai đã động đến Tâm, thì họ đều cho là Tâm đáng tội chết lắm. Mà còn mong rằng Tâm bị đau đớn ê chề, rồi mới được chết, để làm gương cho kẻ khác. Mỗi khi nghĩ như thế, thì Tâm lại dùng mình. Khi mọi người ăn cơm xong, ông Bảy nói, Thôi, sắp làm việc đi kẻo muộn. Tức thì một người nắm lấy hai tay và hai chân tâm, rồi một người chói. Họ chói bằng dây thừng rất to và siết chặt đến nỗi tâm đau điếng người lại. Đoạn tâm thấy người ta bỏ tâm vào trong cái bị rồi khâu lại. Tâm co giò nằm co quắp, khó chịu quá. Thôi thế là xong. Cứ bề ngoài, còn ai đoán rằng trong cái bị này có người sắp bị chết oan nữa. Độ nửa giờ sau ông Bảy nói Anh em ai nấy xong cả chưa? Mọi người đáp Bẩm đã Thế ta lên đường thôi Một tiếng vâng đều nhau Tâm thấy người ta nhắc cái bị vào quang rồi gánh Đòn gánh mềm Tâm nảy lên nảy xuống Cạo vào dây quang rất khó chịu Bỗng tự nhiên cái bị rơi xuống đất Tâm bị đau điếng người Rồi tiếng gót chân chạy tán loạn Tâm không hiểu việc gì cả Sợ Chống ngực thình thình lo lắm Thì có gì đâu Thật là một việc may mắn lạ thường cho Tâm Lúc sắp đến cõi chết Lại có người đến cứu Nguyên từ ngày Tâm gửi thư về báo quan huyện Thì quan huyện có cho sáu và giò la Và chụp ảnh được mặt ông bầy Rồi ngấm ngầm Quan huyện sai đi rình Xem đảng rủ bẫy làm việc những thế nào Hôm nay nhân bọn ấy tụ họp ở đây mà may nhất là có cả ông bầy ở nhà Nên bọn quan huyện nhất định bắt sống hết Quan huyện cùng lính tráng Tất cả ngót 20 người Đã canh phòng cẩn thận xung quanh nhà ông bầy rỗ Tuy nhiều người và có súng ống Nhưng bọn này cũng sợ cướp Vì không biết chúng nhiều người hay ít Vì vậy không ai dám bàn nhau ập vào Thì may quá Đảng rổ bẫy kéo nhau ra Người trong đảng rổ bẫy vừa mở cổng Thì thình lình thấy quan quân súng ống Đứng lố nhố cả trước mắt đang khi không ngờ và gặp điều sợ bất thình lình như thế Ai mà còn giữ được can đảm nữa Bởi vậy đảng rổ bẫy chỉ còn kế chạy thoát thân Quan quân ùa vào đuổi Ông bẫy chống cự Một mình địch với năm người lực lưỡng Mà vẫn hăng hái như thường Tâm nằm trong bị Chẳng hiểu là việc gì Xong cũng ngờ là đánh nhau lôi thôi Một lát Một tiếng súng nổ làm cho tâm hết hồn Quan huyện hôm ấy mà quần áo quan binh Trông rất gọn gàng nhanh nhẹn. Ngài ra hiệu cho quân lính. Chẳng mấy chốc, trong đảng rổ bẫy có hai người bị thương, nằm gục xuống đất và bị trói. Cũng có một vài người xé hàng rào chạy thoát. Trong làng lúc bấy giờ mới nổi trống liên thanh ba tiếng một. Chỉ có ông bầy rỗ là không ai có thể tới gần được. Ông tránh đạn, tránh lưỡi lê nhanh thoan thoát. Nhưng bên quân lính, dần dần dùng cả sức vào một ông bầy. Sau cùng ông bầy thấy đuối bỏ chạy. Ông chạy vào bóng tối, thụt vào hang đào sẵn, rồi trực đậy nắp lại. Nhưng chẳng may ông chưa kịp đậy kỹ nắp, thì bị lính tìm nhận được cửa hang và giữ chặt lấy nắp. Thành ra một mình ông bầy lúng túng ở miệng cái hang rất hẹp, không có đủ chỗ để dở hết sức ra chống chọi với quan quân. Độ ngót nửa giờ sau, ông mệt là, giơ tay xin chịu chói. Ông bầy rỗ bị xích tay chân rất chặt chẽ. Quan huyện sai đi tìm tâm, nhưng sụp cả trên nhà dưới bếp mà không thấy tâm đâu. 
rồi quan huyện mới sai cởi bỉ ra thì tâm mới hiểu chuyện tâm nhìn quan huyện nhìn ông bảy thì sự nghĩ đến cha quan huyện hỏi ông bảy có phải anh là bảy dỗ chúa đảng rổ bẫy không ông bảy không chút sợ hãi đáp vâng bây giờ tôi đã xa vào lưới pháp luật thì pháp luật cứ làm tội tôi không ân hận gì quan huyện lại hỏi cha đứa bé con này có dính dáng đến đảng rổ bẫy không không tôi bị bắt thì sao cha thằng tâm lại không được tha thế anh có quen thuộc với thầy tránh tổng tổng thằng tâm không không đó là một chuyện thù hàn riêng quan huyện hỏi tâm con nghĩ thế nào tâm ngoan ngoãn chắp tay đáp con chỉ mong sao cho thầy con được tha còn con không thù hàn ai hết sắp đến kỳ khai trường rồi mà nhờ quan lớn cứu cho còn lại được đi học thì con đã lấy làm may lắm rồi quan huyện nhìn tâm xoa đầu khen còn thật tốt bụng đáng khen lắm nói đoạn ngài truyền cho lính giải đàng dù bẫy đi quý thính giả vừa nghe xong hết nội dung của tiểu thuyết đảng rổ bẫy của tác giả nguyễn khắc khoan câu chuyện đến đây là hết vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo